അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും പക്ഷെ ഇന്നൊരു സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യം വിശ്വസിക്കുന്ന അസത്യങ്ങളായിരിക്കും അതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഈ സത്യം സിനിമ അതായത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കോ അത് പറയുന്നത് സജീവ് പാഴൂരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കാല്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഈ പടത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാർക്ക പണിക്കാരായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അഭിനയിച്ചത് പോകേണ്ടി വന്നേ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലും എനിക്ക് അതിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കാരണം വീട് പെരുമ്പാവരായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വാർക്ക പണിക്കായിട്ട് വരുന്നത് പെരുമ്പാവൂർക്കാണല്ലോ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സ്വന്തം വീട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് വളരെപ്പോഴും ഇവരാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഈ മൊബൈലിൽ മറ്റേ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള പണി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ല അന്ന് അത് സ്വന്തം വീട് നമ്മള് സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടു ദിനേശ് അതിനകത്ത് വേറൊരു രസകരമായ കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് വീട് പണി തരാൻ വേണ്ടി അന്യസംസ്ഥാനക്കാരുള്ള വരുന്നുണ്ട് അവർ പാട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വീട് പണി തരുന്നത് പക്ഷെ അത് അത് അവരുടെ വീട് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ആ പണി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി വീട് വെച്ചു തന്നു അവർ അരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ സുരക്ഷിതരാക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അരക്ഷിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയും സുരക്ഷിതമായ ഭവനം പണിതു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാർക്ക പണിക്കാരായിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിനേശന്റെ കഥാപാത്രത്തിലാണ് കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ ആ ഒരു ചിന്തയുള്ള ചിന്തയുള്ള അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും അവനവൻ്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉൾക്കടലയൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ദിനേശാണ് നമ്മളൊക്കെ എനിക്കൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കുടുംബമുണ്ട് നിനക്ക് കുടുംബം പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് പോലും അലജട്ടാ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് തോന്നി പടത്തിന് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മള് പരസ്പരം ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ പടത്തിന് സെറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രാന്തായി പോകുന്നത് സത്യം ഇല്ലേ കാര്യം ഇതിന്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കാര്യം വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണി വരെ ആറ് മണി വരെ അല്ലേ പിന്നെ അറിയാലോ ഓട്ടം കമ്മിക്കോറും മുറിവും പരിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും കായികമായിട്ടൊരു വെള്ളത്തിനാ അല്ല കായികമായിട്ടൊരു അഭിനയം ഉണ്ടല്ലോ അത് കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ ചില ടി വി പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കുറെ ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആൾക്കാരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമ്മൾ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ആളുകളെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ചേർച്ചയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മൾ സിൻകാവുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഒരു ഒരു ആക്ടർ വേറൊരു ആക്ടറുമായിട്ട് പരസ്പരം കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു വീട് പണിയിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വാർക്ക പണിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണിയുന്നവൻ ഒരു സിമെന്റ് കുഴച്ച് കൊടുക്കുന്നിടത്തും ഒരു കട്ട കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ആ കട്ടകൾ ചേർത്ത് 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 കുട്ടികൾ വീടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു ഭവനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഈ പണിയുന്നവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒന്ന് ഇത് പണിയിപ്പിക്കുന്നവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒന്ന് ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവന്റെ ചിന്താഗതികൾ ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വീടായി മാറുന്നത് എന്നാ ഈ പ്രജിത്തേടിനെ പ്രീതേനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രീതേടെ ഒരു ഒന്നും ഒന്നും പറയൂല പ്രജിത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയുള്ളൂ അതെ അതെ പ്രജിത്ത് ആദ്യം നമ്മളോട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ തന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രജിത്തിനെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ സംവിധായകൻ എന്താണ് നമ്മളിൽ നിന്നും നേരെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരാക്ടറിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട എന്താണെന്ന് അയാൾ അയാൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു നിപ്പും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ് കാക്ക നോക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചരിഞ്ഞൊരു നോട്ടമുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ആക്ടറുടെ കണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡയലോഗ് എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പോയി പിന്നെ മോണിറ്ററിൽ പോയി ഇരിക്കും മോണിറ്ററിൽ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിഞ്ഞ നോട്ടം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതൊക്കെ പുള്ളി ഓക്കെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നുകൂടെ വന്നിട്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല അതായിരുന്നു വേണ്ടിയത് അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര നമ്മൾ ഭയങ്കര ആക്ടർ അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആക്
ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലാതെ എഴുതിട്ട് വേണേൽ പുള്ളിക്കാരി ഒരു പത്ത് മണിക്കൊക്കെ വരാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിനിമം രാവിലെ പത്ത് മണിക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് വരാം അങ്ങനെ സിനിമ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അല്ല ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഒരു പടത്തിന്റെ സെറ്റിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറെ കാണാത്ത ഒത്തിരി സെറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആരാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വിസിറ്റ് നടത്തുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മുന്തിയ കാറിൽ വന്നിറങ്ങുന്നു ആ മൊത്തത്തിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നോക്കുന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മൾ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു ഉറങ്ങുന്നു സിനിമയുടെ ഓരോ സീനും എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്തതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടന്മാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്ടറുമായിട്ടും റൈറ്ററുമായിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മാത്രമേ ഇത് നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റും കാരണം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു റോളാണ് വെറും കാശുമുടക്കൽ പരിപാടിയല്ല അവർക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം എന്നുള്ളതല്ല അതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സന്ദീപും അനീഷും രമാദേവിയും ഒക്കെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് ആക്ടറോട് നമ്മൾ ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ച രാത്രികളൊക്കെ ആ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർ കേൾക്കാനും അവർക്കിപ്പോൾ ഒരിക്കലും സംവിധായകനായാലും പിന്നെ രചയിതാവനായാലും നമ്മളോടൊന്നും ടൈറ്റിൽ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഈ ടൈറ്റിൽ ശരിയാവോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് വന്ന സിനിമയല്ലേ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കും അല്ല ഈ സുധി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കായികമായിട്ട് ഒത്തിരി അധ്വാനം വേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഈ ഡയറക്ടറും റൈറ്ററും അതോടൊപ്പം ഈ ഡയറക്ടോറിയൽ ടീമും എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു അത്രയും ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയത് ബിജു മേനൻ ഒരു ഹീറോ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത്യാവശ്യം മെയിൻ മേടിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന പുള്ളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വന്ന് രാവിലെ വരും ഭായ് സുധി അല്ലെങ്കിൽ അലഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ ഇത് അത് അതിൻ്റെ കംഫർട്ട് ഭയങ്കര കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ ഇനി മുമ്പത്തെ ഒരു പടത്തിൽ വിളിച്ചു തരുമ്പോൾ പടയോട്ടം സിനിമയിൽ അനുഭവിച്ച അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസം ഹോട്ടൽ ആ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാത്ത അലഞ്ചേട്ടൻ പല ദിവസവും ഞങ്ങൾ താമസം ഹോട്ടൽ വരുമായിരുന്നു വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് സ്ഥിരം നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ പറയുന്ന പോലെ പുള്ളി പൂവെത്താനോ അതല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് പുള്ളി പറ്റും അല്ല അത് അത് നമ്മൾ താമസിച്ചു ഇപ്പൊ ദിനേശ് താമസിച്ചത് അന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാരും താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലാണ് വീട്ടിലായിരുന്നു ദിനേശൻ അന്ന് വരുമ്പോൾ ദിനേശിനോട് മുറിയിട്ട് പക്ഷെ ദിനേശൻ രാത്രി രാത്രികൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് അവിടെ വരും അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയോ ആരോ നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് തലശ്ശേരി ദൂരെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസിഫ് അലിയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ബീച്ചേട്ടൻ ആ ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും വരും അപ്പൊ ആ ഒരു സൗഹൃദം പുള്ളി ഒത്തിരി ജനകീയനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിനെ പൊക്കി പറയുന്നല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ബീച്ചേട്ടനും നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഒരു പടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡബിൾ സന്തോഷം ആ ബീച്ചേട്ടനും ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ വരുന്ന ദിവസേ കാറിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂർക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഹോട്ടൽ പോകാം ഇനി പത്ത് നാൽപ്പത് അറുപത് ദിവസം ഹോട്ടലിൽ ഉഫ് മാഹിൽ മാഹി അറിയാല്ല ചെറിയ സ്ഥലമാണല്ലോ മര്യാദക്കുള്ള ഹോട്ടലും പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇനി അവിടെ കിടന്ന് റൂമിൽ കിടന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ തുറന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീടാണ്ടാണ് ഞാൻ വീടാ ആ ഞങ്ങൾ വീടാ വീട് കണ്ടപ്പോൾ കിടിയിപ്പോയി വീട് കണ്ടപ്പോ വീട് ഓണറെ ഓണറെ ഹൗസ് ഓണർ പിന്നെ സ്വന്തം വീട് പോലെ ആയിപ്പോയില്ലേ അവസാന ദിവസം അനീഷ അയച്ചത് ഫോട്ടോ
പൊള്ളുന്ന വെയിലത്താണ് വാർക്കപ്പണിയുന്നു ഒരാള് അവിടെ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു അലോസരം കാണിച്ചാൽ ഒരു ആക്ടർ എനിക്കിത് സഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം പോയി അതുപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മളെ ബിജു ബിജേടൻ പറയാണ് വെയിലത്തെ നമുക്ക് മോള് വല്ലം കെട്ടാൻ പറഞ്ഞ കിട്ടും അല്ലേ വെയില് സത്യത്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മോള് വല്ലം കെട്ടുക അരം പായ വല്ലം കെട്ടുക അരം ഇത്ര വെയിലത്ത് പക്ഷെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഇരിക്കുമ്പോ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വീട് വീട് പണിതു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ അവരുടെ അരക്ഷിതമായ ഒരു ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ സുരക്ഷിതനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണിയാണ് വീട് പണിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ പ്ര ഈ പ്രകൃതിയിൽ പിന്നെ മഴയും വെയിലും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാതെ സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കാനാണ് ഒരു പാർപ്പിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പാർപ്പിടം നിർമ്മിക്കുന്നവൻ ഈ വെയിലും മഴയും കൊണ്ടിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് ഈ സിനിമ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ ആ നിർമ്മിക്കുന്നവരുടെ ഭവനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ കോൺക്രീറ്റ് പണിക്ക് മെയിൻ ലീഡൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളികളുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സബ് പണിക്കാരെല്ലാവരും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം മംഗൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ കുറച്ച് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവൻ ആസാമിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവന് വളരെ എന്താ പറയുക തന്മയത്വത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന് അവസാനം അവന് നമ്മളെ പിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവൻ തിരിച്ച് ആസാമിലേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ വിചാരിച്ച് പടം നിന്ന് റിലീസിങ് സമയത്ത് അവനോട് ഉണ്ടാവും മംഗള് മംഗള് പറയുന്ന നമ്മൾ സെറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മംഗൾ പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു മംഗള് അഭിനയിച്ച മലയാള സിനിമകളൊക്കെ എന്തോ ഹിന്ദിയിൽ ഡബ് ചെയ്ത് അവന്റെ നാട്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതായിട്ട് അവന്റെ നാട്ടിലുള്ള വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ അറിയുന്നത് മംഗൾ മലയാളത്തിലെ നടനാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ പറയുമല്ലോ കഷ്ടപ്പെട്ടു സിനിമയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു കഷ്ടപ്പെടും കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വല്ല പണിക്കും പോകണം പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇത് അതല്ല ഒരു വീട് അതിന്റെ ടോപ്പ് മൊത്തം സിമെന്റ് മറ്റേ കേറ്റി ട്രോൾ വെച്ച് വലിച്ച് ഞാൻ ട്രോളിലേക്ക് തള്ളുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് കാര്യം മറ്റേ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം തള്ള നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ തള്ളി വന്നിട്ട് ഇടുമ്പോൾ അത് ചാന്ത് കുഴച്ച് കമ്പി കെട്ടി കമ്പി കെട്ടാൻ അവർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടോ മറ്റൊരു കമ്പി കെട്ടാൻ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം ഉച്ച ഭക്ഷണം ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വീട് എങ്ങനെ പണിയുന്നു അത് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു വാസ്തവത്തില് അവര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറയും ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞു വേറെ കുറച്ച് സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ഇപ്പം സുധി പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗും ലൊക്കേഷനും ആ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കാരണം എപ്പോൾ ആലോചിച്ചാലും മനസ്സിലേക്ക് കുറെ ഓർമ്മകൾ വരുന്ന ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിലും അങ്ങനെ ഒന്നും ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാ കാര്യം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആ നമ്മളെ ചിന്തിക്കാത്ത പ്രൊഡ്യൂസർ ആയാലും ഡയറക്ടർ ആയാലും കോർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് മുങ്ങി പോകുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ മുങ്ങി ഇട്ടുള്ള സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം കൈ കോർത്ത് പിടിക്കുവാൻ ഒരാളും അവനവന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അവനവൻ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവന് സേഫ് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പിടുത്തമാണ് എപ്പോഴും ബിജു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് പറയും ഏയ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങരുത് അത് ആഴമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ കൈ ഷോട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു കൈ തരാനുള്ള വലിയ മനസ്സ് പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചു പോയ ഒരു സിനിമയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ അപകടം ഉണ്ടായല്ലോ അതായത് രണ്ടുപേരും ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് പോയി നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റും പി
നോക്കുന്നതിന് പകരം ദിനേശൻ നോക്കുന്നത് അവിടെ ഏത് ഭക്ഷ്യ മൃഗാദികളുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ മാങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ പപ്പായി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷകനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടും പുള്ളി ഡയലോഗ് പറയുന്നതിന് പകരം ആക്ഷനും കട്ടനും ഒരു ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് പോകണം കട്ട് പറയുന്ന നോക്കി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ശ്വാസം കിട്ടുന്ന നേരത്തെ നോക്കി വരികയാണ് അപ്പോഴും പുള്ളി പറഞ്ഞത് അതിലെ ഒരു പച്ച മീൻ പോയ കണ്ടോ ഒരു പച്ച നിറമുള്ള ഒരു മീൻ ഇതിലേ പോയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് വളരെ ഫിസിക്കലി ഒരുപാട് പെയിൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് വാർക്കപ്പണി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെയില് മുകളിലത്തെ വെയിലും ചൂടും അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഷോട്ടുകളും ഇതൊക്കെ കമ്പി കെട്ടിയും സിമെൻറ് ഇട്ടും ഇത് ഇത് വിഷയം വെച്ച് കുത്തി ഇളക്കിയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു പെയിൻ വേറെ ആയിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാ വിചാരിക്കാൻ അടുത്ത സീൻ വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് അതും ശ്വാസം പിടിച്ചും ഇതൊന്നും ഡ്യൂപ്പില്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് കരയിൽ സ്വസ്ഥമായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരണം ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇടി തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ആലോചിച്ച് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അന്ന് ചിരിയല്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ കൈ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കാലൊക്കെ മുറിഞ്ഞാണ് പോകണം വാർക്കപ്പണിക്ക് പോയി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ മുതുകിരിടി പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മുട്ടിരിടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളരെ വേദന ആ നാട്ടിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയാലും ചായക്കടക്കാരൻ മാഷ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്താ പറയുക നാട്ടിലെ ചില എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ സൈജു ആയാലും സൈജു കുറുപ്പ് സുധീഷ് ചേട്ടൻ വെട്ടികളി പ്രകാശ് ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ വിജയകുമാർ ശ്രീകാന്ത് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ അൽത്താഫ് അൽത്താഫ് നമ്മുടെ ബിറ്റോ ആ ടീമുകൾ എല്ലാവരും മറ്റേ എൻ്റെ പേരത്തെ മുസ്തഫ എല്ലാവരും ഒത്തിരി ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പടത്തിൽ നമ്മുടെ എനിക്ക് ഈ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ദിവസം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് പണിയെടുത്തു പക്ഷേ ഏറ്റവും അവസാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയുടെ അവസാനമാണ് നായിക അപ്പോൾ നായിക നമ്മളുമായിട്ട് ചേരുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു പോയതിൻ്റെ ഒരു മുഴുവൻ പിന്നെ അവർ സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 ഗ്യാപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ആൾക്കാരായ നമ്മളെയൊക്കെ അവർ കാണുക പക്ഷെ അവർ വന്നിറങ്ങിയ നിമിഷം തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ പോലെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നതും നമ്മളോടുള്ള സൗഹാർദ്ദം കാണിക്കുന്നതും നമ്മള് നമ്മള് നമ്മളുടെ അകലമല്ല അവര് അടുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ സീനുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നായിക നമുക്ക് നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകുക ഈ ഞാൻ സമ്മർദ്ദയോട് ലൊക്കേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് സമ്മർദ്ദം ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വരുന്ന സിനിമയാണ് രസികൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം അഭിനയം നിർത്തി പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് സമ്മർദ്ദം വരുന്ന സിനിമയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുക അപ്പോഴും ഞാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വരവിൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് കാണാനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒട്ടും അപരിചിതത്വം തോന്നാത്ത ഒരു ആളാണ് സമ്മർദ്ദ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ ഇതിലുപരിയായിട്ട് വളരെ നന്മകളുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സുധിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യജീവിതമായിട്ട് വളരെയധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഫുൾ ടൈം വെള്ളാടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന താമര എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് സുധിക്കത് കാരണം അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വെള്ളടിക്കാത്ത ഒരാളെ വെള്ളടിക്കാരനായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എന്തായാലും സ്തുതി അത് നന്നായി പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൊച്ചച്ചൻ കൊച്ചച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഇദ്ദേഹം ഈ കൊച്ചച്ചന്റെ പേരെന്താന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കറുപ്പയ്യ പക്ഷെ എപ്പോഴും കൊച്ചച്ചാന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയും വെളുത്തൊരുത്തന്നെന്തിനും കറുപ്പയ്യ എന്ന് പേരിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ കൊച്ചച്ചനും എന്റെ കഥാപാത്രം പ്രസാദ് പ്രസാദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രസാദ് ഗൾഫ് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ
എന്താണ് കഥാപാത്രത്തിൽ ഒരു പ്രസാദ് 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 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പ്രസാദ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എന്ത് ലാഭം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് പിന്നെ അയാൾ അയാളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അന്വേഷണം മുഴുവൻ അയാൾ അയാൾക്ക് അയാൾ അയാളുടെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളിൽ നിന്ന് അയാളുടെ വേദനകളെയും അയാളുടെ കുടുംബത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ആ അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മറ്റവർക്ക് അതല്ല മറ്റ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കഥാപാത്രം എൻ്റെ കഥാപാത്രം കറുപ്പയ്യക്ക് ഒരു ഭാര്യയും മകളുണ്ട് പക്ഷെ കറുപ്പയ്യ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും കയറാൻ പറ്റാതെ നടക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കറുപ്പയ്യക്ക് അന്ന് കിട്ടുന്ന അന്നത്തെ ജീവിതം അന്നത്തെ സന്തോഷം അത് മാത്രമേ പുള്ളിക്കുള്ളൂ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുഖ്യ മിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളും ഈ ഇപ്പോൾ ശ്രുതി ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് തീരെ താല്പര്യമില്ല ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇവൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനുള്ള ഒരു ആകെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ മദ്യമായ ജവാൻ വാങ്ങിച്ചടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആണ് മനുഷ്യരായിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ മോഹങ്ങളും ഫലതവാർഡ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള മോഹങ്ങളോടുകൂടി തന്നെയാണ് ശ്രുതീകരിക്കണം ഞാനിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞു മോഹങ്ങളോടുകൂടി ജീവിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കുന്നത്